Hello friends, today we are going to talk about the Thagavala Pathy. In India, we are going to talk about the Thagavala Pathy. We are going to talk about the Thagavala Pathy. We are going to talk about the Thagavala Pathy. We are going to talk about the Thagavala Pathy. We are சில கோயில்கள பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதலாவதாக பார்க்க போறது நாகப்பட்டினம் வேர்க்கும் சிலை இந்த கோயில் எங்க அமைஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சிக்கல் அப்படிங்கற கிராமத்துல தான் இந்த கோயில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த திருத்தலத்தை முருகரோட ஏழாம் படை வீடுனு சொல்றாங்க சுமார் 1000 வருடம் பழமை வாந்ததாக காணப்படுது மாமிசத்த உண்ட காமதேனு பசு சிவபெருமானிடம் சாபம் பெற்று புளியா மாறி இந்த பூலோகத்துல உருவெடுத்தது பின்பு பல காலங்களாக இந்த பூலோகத்திலே வாழ்ந்துட்டு வந்தது பின்பு அங்க இருக்க மல்லிகை தோட்டத்து வழியா வந்துட்டு கொண்டே இருந்தது அப்போ தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து சிவபெருமானிடம் சாப விமோசனம் கேக்குறதுக்காக போகும்போது சிவபெருமான் அங்குள்ள குளத்துல மூழ்கி எழுந்தா உன்னுடைய சாபம் நீங்கும் அப்படினு சொல்றார் இந்த காமதேன பசுவும் அதுல மூழ்கி எழுந்த உடனே தன்னுடைய பழைய நிலை அடையுது அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கனா அந்த குளத்தை தன்னுடைய பாலால நிரப்பி அந்த குளம் முழுவதும் பாலாக காணப்பட்டது அந்த குளத்தை சுற்றிலும் வெண்ணையாக நிரம்பியது அந்த வழிய வந்த வசிஷ்ட முனிவர் என்ன இது குளம் முழுதும் பாலாக நிரம்பி இருக்கு அப்படினு ஆச்சரியப்பட்டார் பின் அந்த வெண்ணை எல்லாம் ஒண்ணாக்கி ஒரு லிங்கமாக்கி வழிபட்டார் அவர் வழிபட்டதன் பயனாக அந்த காமதேனு பசு அவருக்கு கிடைச்சது சரி வழிபாடு தான் முடிஞ்சிருச்சு அப்படினு அவர் அந்த லிங்கத்தை எடுக்க முயன்றபோது அந்த லிங்கத்தை அவரால் எடுக்கவே முடியல அதனால தான் இந்த ஊருக்கு சிக்கல் அப்படினு பேர் வந்தது இந்த லிங்கத்துக்கு வெண்ணைநாதர் அப்படினு அந்த குளத்திலிருந்து எடுத்ததால பார்க்குளம் நவதீஸ்வரர்னு சொல்றாங்க மேலும் சூரபத்ரன் அப்படிங்கற அசுரன் சிவனிடம் சாகா வரம் பெற்று மக்களையும் தேவரையும் கடும் துன்பத்துக்கு ஆளாக்கினா அப்பொழுது தேவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து முருகப்பெருமானிடம் அந்த அசுரரை பற்றி சொல்றாங்க அப்போ முருகப்பெருமானும் அந்த தலத்துக்கு வந்து தன்னுடைய அம்மை அப்பரிடம் தவம் இருக்காரு அந்த தவத்தோட பயனா தன்னுடைய பார்வதி தேவியிடம் இருந்து வேல் வாங்கி சென்று சூரனை அழிக்கிறாரு சிக்கலில் வேல் வாங்கி செந்தூரில் சம்ஹார் அப்படின்ற ஒரு வழக்கும் உண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் தான் இந்த சூர சம்ஹார நிகழ்ச்சி திருச்செந்தூர்ல நடைசிறப்பா நடைபெற்று வருது அந்த கோயில்ல தன்னுடைய தாயாரிடமிருந்து வேல் வாங்கும் விழா வருடம் வருடம் நடக்கும் நடக்கிறது அப்போதான் அந்த ஐம்போ நாள் அண முருகர் சிலை முத்து முத்தா வேர்க்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் அங்க இருக்க பூசாரிகள் அந்த வேர்வையை துடைக்க துடைக்க வந்துகிட்டே இருக்கான் இது பக்தர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வேலோட சக்தி தான் அப்படின்னு முருகர் சூரனை வதம் செய்யும் போது ஏற்படுகிற கோபத்தினாலே தான் வருதுன்னு சொல்றாங்க குறிப்பா அந்த விழா முடிகிற வரைக்கும் அந்த வேர்வை வந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு வேர்வையும் வர எல்லாருக்கும் ரகசியம் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்டாலே சிதம்பர ரகசியம் தான் நினைவு கூறும் அது என்ன சிதம்பர ரகசியம் அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் பண்டைய காலகட்டத்துல இருந்து சிவபெருமானும் தன்னுடைய துணைவியார் பார்வதி தேவியும் இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு வரதா இன்றளவும் நம்பப்பட்டு வருது பஞ்சபூதங்கள்ல ஆகாயத்தலமா தான் இந்த கோயில் விளங்குது சிதம்பரம் சித் அப்படின்னா அறிவுன்னு அம்பரம் அப்படின்றது வெட்டவில்லின்னு பொருள் அரு உருவமாக காணப்படுற இறைவன் இங்கு ஆகாய வடிவுல இருக்கிறான் அப்படின்றது தான் இந்த வெட்டவெளிக்கான பொருள் கடலூர் மாவட்டத்துல சீர்காழிக்கு அருகில் உள்ளதுதான் இந்த சிதம்பரம் கோயில் இங்கு பல சுற்றுலா தலங்களும் காணப்படுது நடராஜர தில்லை கூத்தன் அப்படின்னு பூலோக கைலாம்னு அழைக்கப்பட்டு வராங்க இந்த திருத்தலத்துல மொத்தம் ஐந்து சுற்றுக்களை உள்ளடக்கி காணப்படுது அதாவது மனித உடலின் ஐந்து மையத்தை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகிறது இதனுடைய பொருள் மனித உடம்பும் கோவில் என்று விளக்க இந்த தலம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம மனித உடல்ல இடது புறத்துலதான் இதயம் அமைஞ்சிருக்கு அது போலத்தான் இந்த நடராசர் திருத்தலமும் இடது புறமா அமைஞ்சிருக்கு மற்ற கோயில்கள் எல்லாம் நடுப்புறத்துலதான் அமைஞ்சிருக்கு சரி விஷயத்துக்கு வரும் அது என்ன சிதம்பர ரகசியம் இந்த கோயிலோட கட்டிட கலையோட அமைப்பு சிலை புவியல் இது மூணு தான் சிதம்பர ரகசியம்னு சொல்றாங்க இந்த கோயில் அமைந்த இடம் பூமத்திய ரேகையின் மையத்துல கரெக்டா அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க மேலும் பஞ்சபூதத்தில் ஆகாயத்தை குறிக்கிற நடராஜர் ஆலயம் 
காற்றை குறிக்கிற காலஹஸ்தி ஆலயம் நிலத்தை குறிக்கிற காஞ்சி ஏகாம்பரேஸ்வரர் ஆலயம் இந்த மூன்று ஆலயமும் ஒரே நேர்கோட்டில் காணப்படுகிறது தான் பெரிய ஆச்சரியம் அது மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தெட்டு தூண்களும் காணப்படுது இது இருபத்தெட்டு ஆகமங்களையும் இருபத்தெட்டு வழிமுறைகளையும் குறிக்குது குறிப்பாக இந்த ஆலயத்தின் மேல எந்த ஒரு செயற்கைக்கோளும் இயங்குறதே இல்லை அப்படின்றது தான் பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு இதற்கு முக்கிய காரணம் அந்த சிலையோட காந்த ஈர்ப்பு விசை மையத்தில் அமைஞ்சது தான் மூன்றாவதா பார்க்க போறது கோனார்க் சூரிய கோவில் இந்த உலகிலேயே சூரிய கடவுளுக்குன்னே அமைக்கப்பட்ட முதல் கோயில் கோனார்க் சூரிய கோவில் இந்த கோயில் ஒரிசா மாநிலத்துல அமைஞ்சிருக்கு முதலாம் நரசிம்ம தேவனால கட்டப்பட்டது தான் இந்த கோவில் இந்த கோவிலோட கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழு குதிரைகளும் இருபத்தி நான்கு சக்கரங்களையும் கொண்ட அமைப்பு ஒரு தேர் போன்று காணப்படுகிறது இதுல என்ன சுவாரஸ்யம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோயில்ல சுத்தமா தூண்களே கிடையாது கற்களுக்கு இடையில இரும்பு தூண்களை சேர்த்துதான் இந்த கோயில உருவாக்கியிருக்காங்க முக்கியமா இந்த கோவிலோட கூரை ஐம்பத்தி ரெண்டு டன்களால் ஆன இரும்பு தூண்களால கட்டப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஏழு குதிரை வாரத்தில் உள்ள ஏழு நாட்களையும் இருபத்தி நான்கு சக்கரம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தையும் குறிக்கிறது இந்த கோவில் கடற்கரையை ஒட்டி இருந்ததாகவும் போர்ச்சுகீசியர்களோட கப்பல் வருவதற்கு தடையாகவும் அமைஞ்சிருக்கு அதனால போர்ச்சுகீசியர்களோட கப்பல் படை சேர்ந்து ஒரு திட்டம் தீட்டி இந்த காந்தத்தை எப்படியாவது எடுத்தாகணும் அப்படின்னு சதி சித்தம் தீட்டி எடுத்ததன் விளைவாக இப்ப இந்த கோவிலோட ஒரு சில பகுதிகள் இடிந்து காணப்படுது நான்காவதா பார்க்க போறது தலைகீழாக விழும் கோபுரத்தின் நிழல் தான் பல்லாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி கட்டின ஒரு கோவிலோட நிழல் தலைகீழா வேறுது தாங்க அதிசயமே கர்நாடகா மாநிலத்துல இருந்து பெங்களூர் அதாவது சுமார் முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டரில் அமைந்துள்ளது ஹம்பி அங்குள்ள விருபாட்சர் ஆலயத்துல இருக்க கோபுரத்தின் நிழல் தான் தலைகீழாக தெரியுது இந்த ஆலயம் உலக பாரம்பரியத்தில் ஒன்றாக விளங்குது கோபுரம் சுமார் நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து அடி உயரம் கொண்டுள்ளது இந்த கோபுரத்தோட நிழல் ஒரு சோற்றுக்கு கீழே தலைகீழா காணப்படுது இது இன்றளவும் புரியாத புதிரா தான் காணப்படுது இந்த அதிசயத்தை சிலர் அறிஞர்கள் இதை கட்டிய கட்டிட கலையினோட நுணுக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க கடைசியா பார்க்க போறது இசை தூண்கள் பொதுவாகவே பல கோயில்கள்ல நிறைய தூண்களை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனா இந்த தூண்கள் இசை எழுப்புது அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க பொதுவாகவே இசை தூண்கள் நடுவில் ஒன்று கனமான தூணையும் அதை சுற்றி இருக்க தூண்களோட விட்டம் குறைவாகவும் பல தூண்களும் காணப்படுது இசை தூண்களை செய்யறதுக்கு ஒரே கல்லிலேயே தான் செதுக்கப்பட்டிருக்காங்க இதில் நடு தூண்கள் தான் இந்த கட்டிட குறைய சுமையை தாங்குற அளவு கட்டியிருக்காங்க ஆனாலும் அந்த வெளி தூண்கள் தான் இந்த இசை எழுப்புறதுக்கு காரணமா அமைஞ்சிருக்கு பொதுவாகவே இந்த தூண்கள் செய்யறதுக்கான கற்கள் சற்று வேறுபட்டு தான் காணப்படுது இது கருப்பு சாம்பல் சந்தன நிறங்களை கொண்டு காணப்படுது இது போன்ற தூண்கள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆலயத்தில் ஐந்து தூண்களும் திருநெல்வேலியில நெல்லை அப்பர் கோவில் பிரகாரத்திலும் காணப்படுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்